podcast Raita super ile stano shikia hapo hiyo kitu bana eh stano mambo vipi lakini unajua sasa watu wanafaa kujue sana watu wanafaa kujue sana kwa sababu wewe wewe kwa hii taifa <laughs> unaleta shida sana wewe mbona 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 unatupa shida hivi mbona unataka tuende weekend mapema Ah si hivyo mzee. Eh ni leo pia unajua uchovu pia imekuwa mingi mzee jana nilikuwa show fulani. Eh lakini kabili leo ni ngeje and hope. Eh eh nifanye mambo yangu kama kawa kama kawa. Kwanza kabisa fasting first. Studio umeiona vipi? Fresh kabisa ina bamba. Aha. Uh-huh. Mambo ni matamu hapa zaidi. Eh mambo yako cool nice and lovely. Cool. Wago and wago and siku zote tunasema kwamba tuna respect yule ambaye yuko juu. Yaani ambaye anatupa nafasi kuweza kuingia, kuamka, kutembea na kufanya mambo yote. Na kwanza kabisa DJ Stano, sasa mtu anasikia tu DJ Stano, watu walikuwa nimuuliza DJ Stano ni nani, ni yule wa PBC, sijui ni yule ngali. Watu walikuwa wameuliza presenter Mike kuhusu huyu DJ Stano. Kwanza kabisa tupe eh, kwanza tuwe mpendeze tu wewe ni nani. Mimi. <laughs> Mimi nasema Mimi ni mchunga ngombe gusta na mbona unamuona hapa alikuwa kijana kuchunga ngombe mm-hmm. na sikujua kwamba mimi niko na kipawa fulani mm-hmm. ya kutumbuiza mm-hmm. eh kutoka kwa mchunga ngombe mm-hmm. sasa hizi mimi ni mtumbuizaji sasa utuelezee hiyo safari ilikuwa vipi mzee <laughs> ni long story uh, lakini jaribu kuifupisha ili watu wangalau utie jamaa unajua kuna jamaa kwa hali mm. labda anaona kwamba hawezi kuwa DJ hawezi kuwa something hawezi kuwa presenter hawezi yani hawezi kuwa msanii lakini najua kwamba kupitia wewe atapata nafasi tena ya kuweza kujua ya kwamba anaweza kusonga mbele sasa ilikuwa vipi umekuwa ukichunga ngombe vipi na ikakuwa vipi ukajikuta kwenye sanaa hii ya DJ um. Presenter Mike, mimi mzee long story. Kwanza mimi umesema nimekuwa nikiulizwa naitwa nani? Ndiyo. Mimi kwa majina yangu yote ni Steven Stanley Dibondo. Mhm. Mm. Sasa hii stano hii ni jina nilipewa nikiwa shule. Mhm. Eh, hapo sasa ndio kuna kijana wangu fulani anaitwa Gideon. Mhm. Anatoka pale Buria. Yes. Eh jana wangu sana peste kabisa wa damu mm. lakini si tumbo moja kutoka nitoke mm. sasa niambia kwa kwa ufupi mzee wewe unapona na kitu wewe mm. unapenda mambo yako ukiwa tuko idol una mix na mdomo mm. na mapulo 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 alafu kuna wakati mzee mimi dawati yangu nikiwa class mm-hmm. kuna nachora tu mambo na tantebo <laughs> sasa zamani hiyo yeah. ulikuwa yeah. umetoa wapi hiyo idea eh, zamani hiyo kwa sababu lazima ni zamani zamani okay, ndio unajua sasa hivi digital imeleta leta haya maneno wae wanaonekana kwenye mtandao yeah, ilikuwa vipi mimi nikaanza kazi yangu ya muziki yes nilianza na compact sijui unaitambua eh uh-huh. ile ya, ya kutegea ndege kwa, <laughs> kwa shamba hiyo <laughs> sasa yes, sasa ndio kifaa sasa hivi uh-huh. nilianza hapo lakini ilikuwa E, nilikuwa nimeachiwa tu mm. mwenye muziki alikuwa ameenda kulala mm. sasa kasema kijana ufanye hivi shikilia shikilia <laughs> so mimi nilikuwa napenda vile BPM inaenda mm. ngome inaenda sana sana nilikuwa napenda ngoma zile za local za kitabu zile yes lakini Isa nani nani yes. so jamaa nilinivutia nikaanza kutenda muziki mm. kwa hiyo sasa ndio mimi ni kwa DJ nilikuwa napenda kufuta ngoma mhm pia mimi nilikuwa nilikuwa tu walio wanasema yora morio 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 jamaa tu mtamta sema eh ni hii kazi na naiona naipenda lakini sijaichapa wewe naipenda napenda vile DJ na spin mna kizungusha majogu ili nini eh mimi sasa kariya yangu mzee nilipotoka kwa compact kinge DVD DVD nikaanza kucheza na BPM ukiona hii BPM iko juu ajaribu ku balance moments ingiana na hata kama itaingiana exact kwa sababu si computer lakini ndio vile itaenda sasa mm-hmm. so nikaanza ku learn unajua mimi ni form one drop out si drop out at you ya kiburi ama nini mm-hmm. fedha mm-hmm. eh so nikasema ah acha nitumie akili ya kidogo yenye niko na idea kumbe kuja kuondoa si akili ni talanta nilikuwa naye ni talanta so hiyo vitu zote nafanya hapo mwanangu sikusomea hebu kidogo hivi ili kwa kulingana hadithi yako inaonyesha kwamba wewe umeishi sana umeishi sana uh, ghetto 
sana sana huja kwa mjini lakini unapata kwamba wengi wa ma DJs ni kwa sababu wameenda pale mjini waka interact na viongo kama laptop waka interact na ma DJ na studio kubwa kubwa ni posta sokaji wakafika sehemu lakini wewe ni kwamba umeishi pale ghetto kutokea kuzaliwa lakini hii kitu ni passion ukaanza ku generate ndani ya mwili wako kisha siku ya leo hapa bas umetupa na tunaelewa kwamba kikweli unaweza kufanya anything no matter who you are no matter where you are the condition uko ndani yeah. kutia tu bidi yeah. hebu kidogo sasa hivi watu walikuamini vipi kwa kuanza kukupa kwanza kabisa kabla hatujafikia kwa super live sound yeah. e, safari yako ilikuwa vipi kuna studio ambayo ilikuwa mini au kuna muziki ambao disco ilikuwa mini ikakupa nafasi okay disco ilitoka disco flani ilikuwa ndo mood sound yes the year 2009 yes yeah, so hiyo hiyo muziki ni mjomba wangu mm-hmm. wa mamangu mkubwa mm-hmm. yeah, si mamangu akunza yes so pia niliona wakati nilipenda hiyo yeye yeah, alikuja na hiyo design ya hapo anatumia laptop ama alikuwa anatumia dvd mm-hmm. so hapo ndio nilianza ku learn bpm zangu vile zinaenda mm-hmm. so hapo nikaanza tu kupenda muziki lakini nikaona nikiweka the mona na icheza ni kispeed ile na dance naona watu wanakubali wanashangilia 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 mm-hmm. eh sema hai wacha nitie kamba unajua kazi si rahisi kuanza <laughs> nimepigwa paka mbawe uh-huh. eh cheza ngoma dj sasa mimi nilikuwa nashukuru sana hizo mali zilikuwa zinanisaidia kwa sababu uh-huh. zilikuwa na learn so siwezi sina pesa kwenda ku learn kwa like academy wanakukitiza so, hizo wanakuambia kitu wanataka sasa hao ndi academy yangu niko nasoma kwa <laughs> So wakati walikuwa na nikitiza hilo akiniambia mambo ati nijaribu kunini hivyo hivyo akasema acha nigina hapo kwa sababu sina fedha za kwenda academy ni plan hizi vitu zile inatakana mm. acha mimi nicheze muziki ambaye nimekuwa ni, ni, nikisikiza mm. na yenye takuja nisikize na upea hao watu kitu ambacho wanahitaji yeah. results so mimi nimependa tu bure mm. yes nimependa tu bure ati nimekuwa kwa kampuni nyingine fulani kubwa sisi tumeokoka tunasema ni neema neema nimependa tu bure majamaa kazi yangu nikiifanya uh-huh. sasa hata kuna nikifungua platform yangu ya YouTube uh-huh. eh ni jamaa wangu fulani ali unamjua anaitwa Mwami Papa yes eh we atoka comedian comedian uh-huh. Mwami Papa yes ndio nilifungulia channel yangu mimi unajua vi mambo na ku hizi mtandao mtandao huko sana eh si kofiti uh-huh. eh lakini kifika ni mtandao wengine sasa ile moyo wa Somalia sidhani kama inabidi inapelekana inamtatiza kidogo si tunamshinda lakini tutapelekana tu unapambana tu si hata tutanishinda pia mimi tutapelekana tu lakini upande wa mtandao nashukuru papa alinifungulia eh akaniambia mazee uko na talanta mtu anapenda kazi yako so ndio pate kazi rahisi mwanangu hii inakuuza mmm ingia pale ni kama mimi sijui kurejesta hizo vitu wewe unaweza nifanyia mm-hmm. rebe atakufanyia bure mmm so mimi nashukuru sasa hizi kwa mfanso wangu mazee sasa hivi umeona youtube inasoma 17k subscribers yeah. 17000 yeah. subscribers yeah. that's not a game yeah, <laughs> iko tu tu tena sana iko tu kwa hivyo tunashukuru sasa hebu tu tuzungumzie kitu kuhusiana na watu kukupiga mawe ukicheza muziki mm. mtu anahitaji ngoma fulani na hiyo ngoma hauna yeah. <laughs> kwa mfano yeah. unaweza ingia labda umeenda kupiga show kule kapsa petu umeingia pale eh, eh, wapi sehemu ambayo labda umeingia kule nakuru sanga kule unapiga na mtu anaitisha ngoma fulani ya kikikuyu anaitisha ngoma siju gani na wewe kuna sasa unatumia unatumia ujanja upi sasa kwa hiyo kupigwa mawe mm. unijua kwa mnafaa wewe kama DJ mm. unajit ndiji lazima kuwa na alphabet kwa kichu wacha computer mhm wewe una ngoma tu unasikia alafu unazikra mwenyewe mm-hmm. so unaweza kucheza ngoma azini sasa hivi vile nakuombea unacheza mm-hmm. ngoma bila playlist mhm hiyo ni kitu na ni kitu najua ni melan mm-hmm. so najua ngoma next kitakuja hivi so hata nikienda kuweza occasion fulani hizo najua mali naenda mazingira ni gani kitu ya kwanza wewe kama dj unafaa kuweza kuangalia mali unaenda mazingira yenye unaenda kupiga hiyo muziki yako ama kufanya hiyo mix yako inakaaje mm-hmm. eh ukienda kwa kuna watu wana heshima zao ama ma inbox unaenda huko mm-hmm. uweze pigia ma inbox ni ngoma zetu za vijana mm-hmm. kitu kama hizo so unaenda ukienda ukipiga muziki yako ukijua ya kwamba watu ambao wako pale si rika yako ni rika yako ndugu zako wakubwa ama mama zako wakubwa yes unacheki mm-hmm. so hivyo tu ni kulani 
nikulaa nikitoka pale kwa kwa wazee na kuja hapa kwa vijana nauliza unajua vijana pia ukiwapigia wazee wanakuambia unafanya nini unafanya nini sasa hapo ndio mawe inatoka sasa hebu hebu stano hebu nataka sasa unizungumzie kitu hapa eh unajua kwamba lazima tuweke sawa hasa tuseme kwamba unapiga mix ya reggae unapiga mix mix ya reggae huko kwa kinumuka ni heritage huko kwa kina nani hawa eh kina bob marley Eh, unaweka vitu kama hivyo alafu kisha kidole kiteleze kigonge Musa jakadala <laughs> inakuwa vipi <laughs> sasa hapo sasa ndio unaambiwa ya kwamba finger ni push out kidogo eh unajua unafanya nini kujielewa uwezi 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 kiti ya kwanza hii kazi usifanye kama unapenda ukula breakfast ukaamkia ukawa soba ndio ninafanya nini na unajua kwamba E, generation ya sasa hivi kidogo imekuwa imeanza kukubali DJ lakini zamani e, DJ alikuwa anaonekana kama mhuni mtu ambaye kikweli labda ana husika katika masuala ya kupotezea wengine amani mm. au anavunja sheria na kikweli kidogo kidogo hivi ukiangalia unapata kwamba si kweli sasa siji wewe kwa wale ambao bado wana hiyo kasumba ya kwamba DJ ni mtu ambaye hafai labda mtoto anamwambia mzazi kwamba mimi nataka kusomea DJ mzazi anasema eno hakuna sijui jambo kama hilo nazungumzia vipi asante kwa hilo swali eh tuko na challenge sasa si kama DJ ya kwanza eh tunakuwa underrated vibaya kila mali tunaenda ndio wapo wanaitwa wapoa siku hizi wapoa eh yani warembo eh yani DJ sim tunakana besti lakini acha nikuambie hii kitu iko na option hii kazi iko na option mara ngapi una kuchagua pesa una kuchagua wanawake kwa pombe na kuchagua stahi eh mimi nipate ndio so kitaka pombe na mambo yako nikaa hapo pia kitaka wanawake nikaa hapo kitaka hela nikaa hapo sasa wale 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 ambao wanapenda wanawake na nini huwezi endelea mtu wangu hapa. Mhm. Huwezi. Tafika kila mshahara wako utakuwa unapata kuingia huko. Eh, lakini mimi kitu kingine naweza ambia wa, wa super. Mhm. Tuchukulie kitu kama kazi. Yes. Si ati ni mambo ni ya kupata wanawake na kitu kama hiyo. Mhm. Eh, kuna yule anapenda mambo yake tu. Sasa kichanganya na hii changanya kabisa. Unajua mimi wakati niko hapa mhm watu umeona nikiwa na mkoa wangu. Anaka huko mbali sana. Hii ni kazi. Hapa ni kazi. <laughs> eh hey, like hapa ni kazi. Eh akae okay, huko. Napenda hiyo. Eh hey. alafu kidogo kidogo hivi sasa wewe unajua kwamba uko katika sanaa hii kwa muda sasa na inatokea kwamba unahitajika labda mahali mbali na kidogo hivi labda mafate imekuwa chini fair haipo. Wewe sasa unajipanga vipi? Eh hii nikujituma. Mm. Hii kazi ukiipenda unajituma. Mm. Eh unajituma tu nimeitwa show mahali. Mm. So ina sababu ni kwa nini niende? Mm. Eh ina sababu wao wana sababu ni kwa nini lazima niende? Ni uende. So nikijaribu kwa siyo pengine hapo ndo mali bati yangu ingetokea. Mm. Nisikie kaiwani kitu ka hiyo. Mambo kuna kuna wakati tulikutana nikikwambia mimi Eh, dream yangu mm-hmm. kwa industry ya muziki ama asa DJ mm-hmm. one day one time mm-hmm. na dream yangu timi ni ende radio station ama TV kazi hapo wanasema siku zote biblia takatifu inasema mm-hmm. kwamba when you delight yourself in the lord and he give you the desires of your heart sasa kwa sababu tu nafanya jambo la muhimu ah ishakuwa ishakuwa <laughs> a, a, a dream come true mimi nashukuru mungu sana uh-huh. kwa sababu Come yes. Eh. Sasa kuna swali hapa kidogo. Kuna ile huko na na, na ma DJ wenzako. Hm? Kuna ile ku, kuoneana wivu, kuoneana wivu. Yaani wenzake hataki, yani kwamba mwanzake labda amekuja tu kuna DJ anaanzaanza hivi, anaomba nafasi ananyimwa. Sijui wewe unazungumzia vipi ma DJ na chuki? 
hapo sasa pia kuna changamoto kali sababu eh wakati mimi nafanya kitu yes natumiza watu mali pia sasa naleta kashida na fans kuna wale mafans wanapenda tu kuza tamaa akija kwa microphone mpenda kuna wale wanapenda tu DJ Stano akija kwa mix sasa hapo ndo mali wivu inatokea sasa ana huyu ana kama ana mshinda mshinda badala ya kuulize bana kwa unafanya jini. unafanya vipi ndo watu mafanso wanakupenda hiyo yeye sasa anakuchukia na kuwekea mambo yenye hata iko ana ana ile toaje ana anaongelesha watu kile wa kumove vibaya unaona kutokaa hizo eh lakini mimi naeleza bima DJ wenzangu mzee wivu mimi mimi binafsi sina wivu mimi binafsi sina wivu lakini mimi nimekuja nikagundua kwamba ndio nijulikane ila upenda na bana watu alafu kitu kingine wanasema wakati wa DJ pia wako na marembo sio sio na marembo yake na kaje eh so hiyo marembo Mungu pia apende wakati kuna kitu ndani yako share na mwanzo kitu kingine very important kwa sababu Eh wewe usikufe ndio tena. Mm. Acha mtu akili. Lakini na shida tena ni moja. Hawa mm. tena unafunza kazi tena ndio wanakujaga wanakuwa. Eh hey, mzee tena wewe tena, tena ndio adui. Tena anakuwa adui ashafika sasa. Ashafika sasa anangoa daraja. Anaanza kumpea na wewe sasa wewe naye badala kukumpea aseme ya kwamba eh hey, mzee sasa hizi najaribu kupiga kushinda ile DJ wangu mwalimu wangu. Sasa kutakiwa mwalimu ya nakuja kama ndio wa kawaida. Mhm. Ni tuko na hata kwetu huko. Wapo wengi tena sana. Kwa mkono yangu. Eh. Eh. Unajua lakini kidogo kidogo hivi unamfunza anakuja na mea. Ana mea. Sasa tena yeye anakuwa yeye ndo anakuwa big boy ndo anakuwa discussion ya maneno yake ambayo atakuwa anazungumzia baada ya kuku. Jamani jamani. So kitu kama hiyo kitaka kuendelea. Wewe nifunze, mshanifunza. Kafta ule DJ anaweza kusaidia tena upate kazi ma- mahali mahali. Mm-hmm. Wacha kuwa na kiburi, kiburi saidii. Wacha tuzungumzie kidogo kuhusiana na success ya DJ wako. Kwa sababu najua kwamba unapofanya kitu consistently in a right way, lazima kuna kitu moja mbili tatu umefaulu, eh, labda wenda DJ unakulipia rent, labda umeweza kufaulu hata labda kupata mahali pa kukaa, unavaa, unakula, labda tuseme huu DJ unaufanya tu in passion na kuna kitu kina kam kama income ama kuna kitu unapokea. DJ ina lipa. Mm. DJ ina lipa. Na kitu ni hiyo pesa nafao mkuu ushaiplania tafanyie nini yani wakati unajua kwamba pesa fulani inakuja yeah. pangie pangie mm-hmm. sipo pangie takuponyoka mm-hmm. asa unajua hapo mali penye neno ambayo okay wa, ma, watu wanasemaga dj kama wanaweza kitu mm-hmm. so wakati unapata hii pesa na tena uko na mshikaji hapa kando pesa ndio itakusaidia mm-hmm. haita kusaidia kwa sababu mm-hmm sema kwa mfano wa pole pole mmoja kama mimi hata hapa kutaka kutonya kama sisi kama sijui tena kwa mfano tumeenda kupiga okay vile ni video kupata mtu hapa unaenda na share na pewa tena na beba ama utakuja na mtumia tafaidika lini kila siku itakuwa ni hivyo hivyo na mwisho wa siku unapata maradhi mwisho wa siku wanakuchimbia futi chini futi sita chini <laughs> na si nzuri si nzuri kwa hivyo vijana wajaribu kujicontrol na maswala ya kukosea watoto wa kike heshima na pia wajitambue kwamba wanataka nini yani mtu ajipange na maisha yake sawa sawa kazi hii iko sawa tu kama kazi zingine Naam, eh, tunazidi kusonga mbele kwa mpigo tu tena zaidi. Wapenzi watazamaji, sasa hivi na kueleza kwamba ni ndani ya Joy and Hope Radio Vegas number one online radio. Mimi hapa presenter Mike na our super DJ, one of the best DJs in East Africa na amekueleza kitu cha muhimu sana ya kwamba yeye hajasomea u DJ, hajaenda yani ile shule ambayo inafunza. Lakini nataka nikwambie kwamba is one of the best DJs kwa sababu hata nyinyi mmekubali zile mixes zake. Another thing ni kwamba sasa sa huyu DJ atakuwa uh, anapata nafasi uh, na natupa atakuwa natupa gurudani kila wakati kila wakati tutazungumza tutafanya maelewano na tutaona kwamba kazi inakuwa fit tena sana alafu another thing pia kuwakumbusha wapenzi watazamaji ni kwamba sasa 
wewe ukiwa pale hakikisha tu kwamba kila wakati unatufuatilia Joy and Hope TV eh, kwenye mtandao wa Facebook Joy and Hope TV vile vile tuko na page kwetu Joy and Hope Radio eh, kuna page kwetu Joy and Hope TV na vile vile kuna eh, Ja Sound Records ukipenda Ja Sound Records vile vile unaweza kutufuatilia kwenye mtandao wa YouTube kama Joy and Hope TV mtandao wa eh, YouTube vile vile Joy and Hope Media Group na mambo yanakuwa mazuri tena zaidi kumbuka kwamba zaidi ya haya yote vile vile tunakupa we kama DJ unapata platform kama hii unaweza kusoma kuko showcase talent yako katika njia safi tena nice and love.